Mahigit anim na dekada na tayo nagpapadala ng kung ano-ano mga bagay sa labas ng ating planeta. Satellite, mga hayop, maging mensahe para sa mga alien, at syempre, mga tao. At alam mo ba na halos lahat ng mga ito ay isinasakay sa mga space rockets? Kilala din bilang launch vehicles o carrier rockets, ang mga ito ang isa sa pinakamahal at importanteng uri ng sasakyan sa mundo. Mahabang panahon at maraming resources ang ginugugol sa pagbuo ng mga space rockets. Ngunit, hindi lahat ng paglulunsad o launching ng mga ito ay nagtatagumpay. Minsan, ang pinagpaguran ng mahabang taon ay nagwawakas lamang sa loob ng ilang segundo. Mula sa pagpalya ng mga antigong rockets noong Cold War, hanggang sa trahedya ng mga modernong space shuttles, tuklasin natin ang sampung pambihirang rocket launch failures kuha sa kamera. At kung bago ka nga lang pala sa ating channel ay mag-subscribe ka na. Pindutin mo rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating upload. Simulan natin. Number 10, Vanguard. Ang tagumpay na pag-launch ng mga Russians sa unang artificial satellite, ang Sputnik 1 noong October 4, 1957, ay ang isa sa mga naging simula ng space race sa pagitan ng Estados Unidos at dating Soviet Union. Isang buwan lang pagkatapos ay nasundan agad ito ng Sputnik 2 at tagumpay din na nailunsad sa orbit sa kayang space dog na si Laika noong November 3, 1957. Malaki ang pressure sa Amerika. Noong taong ayon ay tila ba na iiwan na sila ng kompetisyon. Ang Vanguard TV-3 o Vanguard Test Vehicle 3 ay ang unang subok ng bansa para makapagpadala ng satellite na orbit sana sa mundo. Naganap ang launch attempt noong December 6, 1957 sa Cape Canaveral Air Force Station sa Florida. Pinaapoy ang booster at nagsimula itong umangat, ngunit dalawang segundo pagkatapos ang lift-off. Four feet o apat na talampakan pa lang ang agwat nito sa lupa ay nawalan nito ng thrust at bumagsak sa launch pad. Nasira ang fuel tank ng Vanguard at ito ay sumabog. Noong taong iyon, ang Amerika ay naging katatawanan sa buong mundo. Number 9, Antares Unang nakilala bilang Taurus 2, ang Antares ay isang expendable launch vehicle na binuo ng Orbital Sciences Corporation. Ang mga expendable launch vehicles o ELV ay isang beses lamang na nagagamit dahil nasisira din agad ang mga components nito sa bawat launching. Cygnus spacecrafts ang kadalasang payload o sakay ng mga Antares rockets. Ito ay mga cargo spacecrafts na nagdadala ng supply tulad ng pagkain at tubig sa International Space Station. October 28, 2014, lula ng Cygnus CRS Orb-3 ang mahigit dalawang toneladang supply at ito ay sinakay sa isang Antares system. Ngunit 6 segundo pagkatapos ng lift-off, pumalya ang liquid oxygen turbo pump nito dahilan para pindutin ng safety officers ang kill signal. Halos isang daang milyong dolyar o 5 billion pesos ang nasayang sa aksidenteng ito. Number 8, Falcon 9 Isa ang kumpanyang SpaceX ni Elon Musk sa mga pioneers ng reusable rocket systems. Halos kalahati ang natitipid sa paggamit ng mga ito kumpara sa mga expendable launch vehicles. Ang Falcon 9 rocket ay isang partially reusable launch vehicle na dinisenyo ng kumpanya. Kinuha ang pangalan nito sa fictional spacecraft ng Star Wars saga, ang Millennium Falcon. Noong June 28, 2015, nilaunch ng SpaceX ang CRS-7, isang cargo mission tungo sa International Space Station at ang payload ay sinakay sa isang Falcon 9 version 1.1 na rocket. Nangyari ang paglulunsad sa Launch Complex 40 ng Cape Canaveral Air Force Station. Ngunit 139 seconds o mahigit dalawang minuto pa lamang pagkatapos mag-lift off, ito ay pumalya. Ayon sa Launch Services Program ng NASA, ang pagpalya ng Falcon 9 noong 2015 ay dahil sa design error ng tangke. Industrial grade sa halip na aerospace grade ang nagamit para dito. Tinatayang gumastos ang Falcon 9 launch noong 2015 ng halagang hindi bababa sa 61.2 million US dollars. Number 7, Proton M. Ang Proton M ay isang Russian expendable heavy lift launch vehicle. Ito ay binuo ng Trunishev State Research 
at inilunsad sa Baikonur Cosmodrome ng bansa Kazakhstan. Noong July 2013, isang Proton M rocket na may dalang tatlong navigation satellites ang pumalya ilang sandali lamang pagkatapos ng liftoff nito. Nag-shutdown ang isang booster engine na naging dahilan para mawalan ito ng stability. Hindi rin gumana ang onboard guidance computer na magdatama sana sa trajectory o yung landas na tatahaki ng rocket. Bumaling ito sa isang direksyon, lumipad ng pahalang hanggang tuluyang bumagsak papunta sa mundo habang nag-aapoy ang mga engine nito. Hindi pa man mabagsak ay tuluyang natanggal at nagkahalos suglasog ang itaas na parte ng rocket. 30 seconds pagkatapos ng lift-off, pumatak ito sa lupa na laging sanhi ng isang malaking pagsabog. Kinumpirma naman ng International Launch Services na walang nasaktan sa pangyayari dahil nai-evacuate agad ang mga tao sa paligid bago pa man maganap ang launching. Number 6, Atlas Centaur Ang Centaur ang unang rocket stage na gumamit ng liquid hydrogen at liquid oxygen bilang propellants. Dumating sa Cape Canaveral ang unang Atlas Centaur rocket, October 1961. Ngunit dahil sa pagkumpuni ng tumatagas na liquid hydrogen ay nastak ito ng pitong buwan bago mailusad. Nailaunch ang Atlas Centaur May 8, 1962. Ngunit 53 seconds pagkatapos mag-lift off, ito ay pumutok at nagkapira-pirasok. Ang pagkakapunit ng insulation panel ng Centaur ay naging dahilan ng pag-overheat ng liquid hydrogen. Biglang tumaas ang pressure na humantong sa pagsabog nito. Number 5, Ariane 5 Ang Ariane 5 ay isang heavy lift launch vehicle na dinevelop ng Ariane Space para sa European Space Agency. Simula 1996 ay nailansad na ang Ariane 5 rockets ng isang daan at siyam na beses. Isang daan at apat sa mga ito ay tagumpay. Ngunit alam mo ba na ang unang paglulansad ng Ariane 5 noong June 4, 1996 ay isang malaking kapalpakan. 40 seconds pagkatapos nito mag-lift off, sa taas na 3,700 meters, tumihis ng flight path ang launcher. Nagkahiwahiwalay ito at sinelt destruct. Dahil lamang sa maliit na coding error, wala pang isang minuto ay naglaho at nasayang ang rocket na nagkakahalaga ng 60 million US dollars. Number 4, Juno 2 Ang Juno 2 ay isang American Space Launch Vehicle na ginamit mula late 1950s hanggang early 1960s. Ang rocket model na ito ay ginamit sa 10 launches at anim sa mga ito ang pumalya. At ang isa nga dito ay ang attempted launch ng Explorer Satellite noong July 16, 1959. Kilala bilang Explorer S-1 o Explorer 7X, wala ng satellite na ito ang ilang mga instrumento para mapag-aralan mula sa kalawakan ang kapaligiran ng ating mundo. Ikinaraga ang S-1 satellite sa isang Juno 2 na may serial number na AM-16. Ngunit ilang sandali lang pagkatapos ng lift-off ay nag-short circuit ang guidance system ng rocket. Kumiling ng husto pakanluran ang rocket hanggang tuluyang bumulusok ng pabaligtad. Lima at kalahating segundo pagkatapos ng lift-off, ang range safety officer na mismo ang nagbigay ng command para self-destruct ang Juno 2 sa himpapawid. Number 3, Delta 2 ang Delta II ay isang expendable launch vehicle na dinevelop ng McDonnell Douglas Aerospace Corporation. Ito ay parte ng pamilya ng mga Delta rockets at unang pumasok sa serbisyo taong 1989. January 17, 1997, ikinaraga sa isang Delta II rocket ang GPS IIR-1 satellite. Ito ay isang GPS satellite na kasama sa isang malaking proyekto ng United States Air Force. Ngunit dalawang put isang segundo matapos ang lift-off ay sinadya ito pasabugin. Nagkaroon ng problema sa Delta II na nagdadala sa satellite. Ayon sa investigasyon, ang pagpalya ay dahil sa lamat o crack sa solid rocket motor ng Delta II. Nawasak ang rocket booster na naging dahilan sa pagpalya ng buong sistema. 95 million dollars o halos 4.8 billion pesos ang nasayang sa misyong ito. Number 2, Long March 3B Dahil sa malagin na trahedya na sinapit ng Space Shuttle Challenger noong 1986, pinagbawal ng NASA ang paglo-launch ng commercial payloads sa Estados Unidos. Kaya ang launch operators ay naghanap ng alternatibong launching sites sa Europa at Asia. Baguhan man sa industriya noong mga panahong iyon, lantad ang ambisyon ng China na sumali sa kompetisyon. Inalok nila ang pagdadala ng satellite na Intelsat 708 sa labas ng planeta sa halagang 56 million US dollars. 
mas mura ng 50% kumpara sa alok ng mga taga-Europa. Bagamat sapat ang mga kagamitan at infrastruktura ng mga Chino, outdated na ang karamihan sa mga ito. Sinakay ang Intelsat 708 sa launch vehicle na Long March 3B na noong mga panahong iyon ay hindi pa natitest. February 15, 1996, naganap ang launch sa Zhejiang Satellite Launch Center. Ngunit ilang segundo pa lamang pagkatapos ng lift-off, nag-iba na ng direksyon ang carrier rocket. Tumakbo ito ng pahalang hanggang tumama sa kalapit na nayon. Hindi katulad ng mga unang pagpalya, may mga taong binawian ang buhay sa pagkakataong ito. Ani mga opisyal na bilang ng mga nasawi ayon sa gobyerno ng China. Ngunit pinaniniwalaan na ang aktual na bilang ay mas mataas pa dito. Number 1. Challenger Isa sa pinakamasalimuot na trahedya sa space launch history ay ang Space Shuttle Challenger Disaster noong 1986. Lahat sa pitong kuro nito ay namatay. STS-51-L Ito ang pangsampung misyon ng naturang space shuttle. Ito ay para i-deploy ang tracking and data relay satellite. Aliparin ang Spartan-203 para mapag-aralan ang Helis Comet. At ito din sana ang unang Teacher in Space project ng NASA. Ang proyektong ito ay para maging inspirasyon sa mga estudyante na mag-aral na mathematics, science at space exploration. Nakuha ng space launch ang atensyon ng media dahil ang isang crew member nga nito ay isang school teacher, si Sharon Krista McAuliffe. Itinalaga si McAuliffe na magturo ng live lessons habang nasa orbiter. Habang ang ibang membro ng crew ay magde-deploy ng TDR satellite at mag-oobserba sa Helis Comet. January 28, 1986, nilaunch ang Challenger, bandang 11.38 ng tanghali, oras sa Amerika. Ngunit 73 seconds pa lamang pagkatapos ng lift-off, ay napalibutan ng apoy ang space shuttle sa taas na 46,000 feet. Nabuksan ng seal sa kanang solid rocket booster, dahilan upang tumapon ang mainit na hangin. Nagkulaps ang fuel tank na may lamang liquid hydrogen at liquid oxygen. Taliwas sa akala ng marami hindi ito sumabog, kundi nasunog na parang isang malaking bolang apoy. Sa sandaling panahon ay nanatiling buo ang Space Shuttle Challenger at sa gitna nagpatuloy pataas. Ngunit dahil walang fuel tank at rocket boosters, pinunit ito kalaunan ng aerodynamic forces. Ang mga pirapirasong parte kasama ang crew cabin ay umabot pa ng hanggang 65,000 feet sa ere bago ito tuluyang bumagsak sa Atlantic Ocean. March 7, 1986, natagpuan ng mga divers ang crew cabin sa ocean floor. Pagamat walang opisyal na investigasyon sa kamatay ng crew, ang nadiskubring manually activated air packs ay pruweba na nakaligtas sila sa pagkawasak at pagkasunog ng fuel tank. Dahil umabot ang bilis ng cabin sa 320 km per hour sa pagbulusok nito sa dagat ng Florida, ang paniniwala ng karamihan, maaaring ang lakas ng impact ng pagbagsak ng cabin sa water surface ang kumitil sa kanilang buhay. Tumanggap ang pamilya ng apat sa pitong crew members ng halagang 7.7 million dollars bilang ganyos perwisyos. Ito ay mula sa Federal Government ng Amerika at Morton Teocol Incorporated. Ang Morton Teocol Incorporated ang manufacturer ng pumalpak na solid rocket boosters.